habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi ninaitwa CP Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance uh, sijui kama unafahamu kwamba duniani watu wangapi wanamiliki account za benki labda unaweza uka, ukahisi labda ukafikiria ukafanya guess uniambie ni watu wangapi duniani wanamiliki account za benki kama una hilo jibu naomba utuandikie hapa chini kwenye comment section nitasoma alafu nitaangalia kama umepatia au umekosea lakini kulingana na taarifa mbalimbali za za benki ya dunia wanasema kwamba paka mwaka na moja palikuwa uh, na asilimia ya watu ambao wanamiliki account za benki ni watu asilimia sabini na sita. Kwa hiyo duniani kote watu asilimia sabini na sita wanamiliki account za benki. Lakini kwa hapa Tanzania kulingana na ripoti iliyotoka mwaka huu kutoka kwa FSDT wanasema kwamba asilimia mbili ya Watanzania wanatumia huduma za kibenki. Hajasema moja kwa moja kwamba asilimia mbili ndio wanaomiliki account za benki. Hapana. Amesema tu ripoti imesema kwamba asilimia mbili ya Watanzania wanatumia huduma za kibenki. Kwa hiyo unaweza ukaassume au ukafanya makadirio kwamba katika hao asilimia mbili ni wangapi wanamiliki account za benki. Umeelewa eh? Kwa Kiingereza wanasema the bankable population. Sawa eh? Sasa kwa namna hiyo nilikuwa naomba leo tumeshaona kabisa kwamba sio watu wachache duniani ambao wanamiliki account za benki. Kwa maana hiyo gharama za kutumia huduma za benki lazima ni gharama ambazo zinawakumba watu wengi sana. Ni gharama ambazo haziepukiki kwa watu wengi sana. Ili mradi wewe una account ya benki lazima utakuwa unalipia gharama za kutumia huduma za kibenki. Kwa hiyo leo Mrs. Finance nitakwenda kuwapatia njia saba ambazo unaweza kuzitumia ili kupunguza gharama zitokanazo na huduma za kibenki. Sio kwamba tutazifuta kabisa, haiwezekani kufuta. Kwa sababu as long as wewe una account ya benki, lazima uta, utakuwa una, unatumia gharama kuendesha huduma za kibenki ambazo wewe mwenyewe unazitumia. Lakini tutakachokifanya tutapeana mbinu saba za namna ya kupunguza ile gharama ya nini itokanayo na kutumia huduma za benki. Sasa ndugu unayetufuatilia ambaye una umesubscribe ni Achiva maana watu wote wanaokuja kuinteract na Achieve Finance si tunawaita ni Achievers. Kwa hiyo natumaini we Achiever unaye nisikiliza na kukaribisha sana tuendelee kwa pamoja tuanze kuzinyambua hizo njia saba ambazo unaweza ukazitumia ili kupunguza gharama ya nini sitokanazo na kutumia huduma za kibenki. Njia ya kwanza ambayo unaweza ukafanya tunasema njia ya kwanza ya kupunguza gharama zitokanazo na huduma za kibenki ni kumfahamu benka wako ni kuifahamu vizuri benki yako kufahamu huduma zao bidhaa zao na gharama zao uzifahamu vizuri na kwa usahihi uh, tunafahamu kwamba nchini Tanzania tuna benki nyingi sana sawa na kila benki huwa inaumiza kichwa ni kwa namna gani waje na, na, na huduma au waje na bidhaa ambayo itakidhi mahitaji ya watumiaji wao itakidhi mahitaji ya watanzania kwa hiyo haimaanishi kwamba benki moja itakuwa na huduma moja tu hapana inawezekana ikawa ni benki moja yes lakini mule ndani wana aina nyingi sana za huduma kwa hiyo ni jukumu lako wewe kama mtanzania ambaye unahitaji huduma ya kibenki either unataka kufungua account kwa, kwa ajili ya matumizi yako binafsi au matumizi ya kampuni yako au matumizi ya shirika lako vile vyote vile lakini unahitaji nini kufungua account ya benki kwa hiyo tunakushauri kwamba kaa chini Jiangalie wewe unahitaji uh, kufungua account kwa ajili ya nini na huyo mtu wa huduma wako anatoa huduma zipi anatoa uh, uh, bidhaa za aina gani kwa hiyo ukisha mstadi 
ukaweza kujua ana product gani, ana huduma gani utakasa chini uangalie na mahitaji yako ili uweze kuoanisha. Hakikisha kwamba huduma inayotolewa au account fulani ambayo unataka kufungua inaendana na mahitaji yako ya kibenki. Kwa hiyo katika kuangalia ufungue account gani lazima ujiulize je hii account inaendana na hali yangu ya kiuchumi ya sasa hivi pili je hii account inaendana na malengo ambayo mimi ninayo ya sasa hivi au ya baadaye na je hii account uh, inaendana na tunasema the economic situation au hii account ina, inatoa faida gani mimi nikiifungua unaona eh unabidi ujiulize hayo maswali Alafu ndo uangalie sasa kama hiyo account ina kidhi ama haikidhi. Na nikufahamishe tu kuna account nyingi sana. Kuna account kwa ajili ya vijana. Kuna account kwa ajili ya wanachuo, wanasema kuna chipkizi account. Kuna account kwa ajili ya wajasiria mali, wadogo wadogo wale ambao tunasema wapo kwenye informal sector. Kuna account kwa ajili ya wanawake. Sawa? Kuna account kwa ajili ya watoto. Na kuna account paka kwa ajili ya wanaostaafu. Umeelewa eh? Kuna watu wanao staff inaitwa pension account. Kuna account kwa ajili ya nimeshangaa nime sikuwa najua lakini nimefahamu hivi karibuni. Kuna account pia kwa ajili ya, ya niseme ni michezo au vipi kwa sababu kuna account unaweza kafungua kama wewe ni shabiki wa Simba. Una, unajua eh? Kuna Simba account, unyama unyama mwingi wanasema. Kuna unyama mwingi, kuna account za hivyo. Kwamba kama wewe ni fan wa Simba, wa Simba Sports Club, unaenda kufungua account ya Simba. Unaelewa account ya unyama mwingi. Kwa hiyo inabidi ujue unataka nini na sokoni wanatoa nini ili uweze kuoanisha. Ukishaoanisha ina maana utachagua account ambayo inaendana na mahitaji yako. Usiende kichwa kichwa. Mtu mwingine anataka account ya akiba lakini anakwenda kufungua account ya current. Bila kujua kwamba account ya current ina gharama za kila mwezi lakini hakusema anataka nini ama hakutafuta taarifa kwamba anataka nini kama unataka account kwa ajili ya akiba ukienda benki waambie nataka account ya akiba kwa sababu hivi vitu viwili current na akiba haziwezi kuwa sawa sawa eh kwa hiyo ya kwanza kuwa mdadisi kuwa mtafuta taarifa hakikisha unamfahamu benki wako vizuri unafahamu huduma na bidhaa zake vizuri lakini pia unafahamu gharama za hizo huduma na hizo bidhaa anazozitoa hiyo ilikuwa ya kwanza ya pili tunasema kwamba jaribu kutumia sana huduma za bure zinazotolewa na benki mwanzo kanaambia kuna ga huduma ya bure kunazo baadhi kuna baadhi wanatoa na ni kwa sababu gani sasa benki zinajikuta kwamba zinalazimika zina wakati mwingine kutoa huduma ambazo hata ukizitumia unakuwa haikugarimu chochote mambo yako kama matatu au manne cha kwanza ni ubunifu mabenki kama nilivyosema yanaumiza kichwa yanatafuta kujua tutoke vipi tu, tuweze ku, kuwavutia wateja kwa namna gani kwa hiyo wanakuja na baadhi ya account ambazo huwezi kuamini hazina gharama za kila mwezi wala hazina minimum balance requirement kwamba lazima uwe na kiasi fulani wala hazina hizo charges zingine za kumaintain account hazina kwa sababu ya ubunifu lakini kitu cha pili ni competition kuna ushindani katika soko wa Tanzania tuko uh, kutokana na sensa tuko milioni na moja. lakini umomo kuna wazee umomo kuna watoto ambao hataweza kufungua account kwa hiyo ukija kuangalia asilimia ya wale ambao wana uwezo wa kufungua na kuendesha account ni wachache lakini mabenki yako mengi kwa hiyo ile dhana ya kuwa na competition sokoni ushindani uliopo sokoni unawalazimisha kuna vitu fulani wavifanye rafiki ili kusudi mimi na wewe kama wateja tuweze kuvutika na njia moja yako ni kupunguza nini ni kupunguza gharama au kuweka account zingine kwamba hazina gharama kabisa kwa hiyo ya tatu ni kukidhi mahitaji mahitaji ya, wa, ya wateja sometimes mteja anasema mimi mnanikata bwana ile langu yenyewe ndogo mnanikata naleta 1000 yangu mnaikata kwa hiyo benki nyingi ni sikivu wanakuwa wanawasikiliza wateja wateja wanataka nini soko linasemaje soko lina uhitaji gani kwa hiyo wakishajua hivyo wanaenda wanakaa sasa katika mipango yao lazima wakishe kwamba wanazingatia pia na maoni yanayotoka sokoni wateja wengi wanasemaje makato ni makubwa wengine wanasema ni wajasiria mali wadogo ela yao ni ndogo kwa hiyo nakuja wanaamua katika mipango yao sasa ili kuweza kusikiliza mteja, kuweza kusikiliza soko, wanasaba si account hii na hii na hii tutoe gharama. 
Kwa hiyo kadri mimi na wewe kama watumiaji tunavyoongea, tunavyoshauri, tunavyojaribu kujadiliana na hawa benki kwamba tupunguzieni hapa, tufanyieni hivi, basi na wao wanasikiliza, wanaenda wana, wanapunguza gharama. Kwa hiyo pia kupunguza gharama huku kumetokana na kwamba soko linahitaji hivyo. Lakini cha nne ni utashi ni utashi tu labda kama ndio CEO wa benki anawafahamu wa Tanzania amefanya ile uh, tunasema customer mapping ameona benki yake ikoje ikoje watu wengi anaowahudumia wako vipi basi mwenyewe tu kulingana na utashi ile management inakaa na ile marketing department wanaamua aina issue basi sio issue hizi chache hizi tuzifanye nini tuzipunguzie gharama kwa hayo mambo manne yanawalazimisha benki waje na, 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 na product au waje na account au waje na bidhaa ambazo hazina hazina bei kubwa na hizo ni kama nini kuna account kama ya watoto unakuta account kama hii haina makato ya kila mwengi, mwezi kuna account ya wanawake labda malkia account na nini hakuna monthly charges unaona eh? kuna account kwa mfano za za kilimo Unakuta kuna baadhi ya watu wanafungua agribusiness account. Account kama hizo kuna zingine unakuta hazina hazina makato. Hazina ile monthly bank charges. Kwa sababu kuna account zingine hata kama hujafanya chochote, hujaweka wala hujatoa, lakini kila mwezi wanakata shilingi kumi au wanakata shilingi tano. Umefanya kitu chochote hujafanya. Kwa hiyo ndo tunasema hizo kuna baadhi ya account zimetolewa. Kwa hiyo jaribu ku ndo nimesema sisi wa Tanzania inabidi tubadilike tuanze kujifunza hulka ya kuwa ni watafuta taarifa. Kwa hiyo ukitafuta taarifa lazima utakutana na baadhi ya huduma au bidhaa za benki zisizokuwa na gharama. Ndio mimi nasema sasa namba mbili katika hili kwamba hakikisha unatafuta na kujua na kutumia zile bidhaa na gharama za benki zisizokuwa na nini? Zisizokuwa na gharama. Hiyo ndio point yangu namba mbili. Point namba tatu, tunasema tumia huduma za kielektroniki. <laughs> Sawa? Kwa Kiingereza wanasema go digital. Maana yake tumia huduma za kielektroniki. Sasa hapa tuelewane vizuri. Lazima tukubaliane kwamba ukuaji wa teknolojia umekuja kurahisisha vitu vingi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Moja wapo ikiwa ni kwenye sekta ya fedha. Sekta ya fedha pia imekuja kufanyiwa Uh, mabadiliko ya kiteknolojia. Kwa hiyo siku hizi benki nyingi kwa makusudi na kwa dhati kabisa wanataka watanzania watumie huduma za kielektroniki. Na kwa sababu hiyo sasa kwa sababu ni move ambao wao wenyewe wanayo kwamba wanaingia gharama, wanatengeneza mifumo. Jamani niwaambie tu hii mifumo ya kielektroniki ambayo benki inatengeneza sio bei rahisi. Watu wanaumiza kichwa wanalipa pesa nyingi sana kuja na hii mifumo ambayo ni mifumo ya kisasa, ni mifumo salama, ni mifumo ambayo inahakikisha usiri wa taarifa za mteja na kila kitu. Kwa hiyo hii mifumo ni bei gali. Lakini benki wako tayari kue, kuingiza pesa katika ku develop hii mifumo ili kusudi mimi na wewe tuende tukatumie huduma za kielektroniki. Kwa sababu hiyo sasa uh, unakuta kwamba benki wenyewe wanafanya ile huduma ambazo zinatolewa kwa, ki, kwa njia za kielektroniki zinakuwa hazina gharama kubwa. Umeelewa? Unakuta hazina gharama kubwa kabisa. Kwa hiyo uh, wewe sasa ukishajua kwamba kumbe nikitumia njia ya kielektroniki sichajui sana. Gharama yake ni ndogo. Lakini niki, nikienda benki maana jamani kuna watu pia wanapenda kupanga tu mistari ya benki. Yenye anapenda ukimpigia simu, "Ah bwana niko benki." Yaani kama kuna ufaari fulani. Kwa hiyo unakuta wa watu hata kama kuna huduma ya kielektroniki hataki. Ye anataka aende akapange mstari fu, kwenye kwenye banking hall. Aende pale kwenye kwenye mstari mrefu wa tela pale akapange. Kwa hiyo unakuta ukiwa mjanja sasa ukajua kwamba kumbe nikienda benki gharama inakuwa kubwa mara tatu lakini nikitumia njia ya kielektroniki gharama inapungua kwa kiasi hichi ukiwa na hiyo taarifa itakufanya wewe uweze kuji, kujipanga sasa kutumia huduma za kielektroniki na hizi huduma ni kama nini kwa mfano ukitaka kujua leo sasa hivi unataka kujua kwamba mi kwenye akaunti yangu kuna shilingi ngapi tunasema balance inquiry ukitaka tu kujua una shilingi ngapi benki ukiingia either kama ni kwenye hizi huduma za kielektroniki kama utaangalia kwa simu utaangalia kwa njia zingine za kielektroniki hiyo huduma ni bure 100% free no charge bure kabisa lakini ukienda paka benki 
ukajeza kile karatasi kwamba i want balance ukapanga mstari pale kwenye huduma kwa sababu kutaka kujua balance huo tunapanga mstari kwenye kwenye ile customer service customer service desk pale ukipanga huduma pale ni shilingi 2000 2000 unaweza ukaona si kubwa lakini hata kama si kubwa kwa nini tu wewe uende uka uka, 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 uka toa 2000 for nothing na wakati unaweza ukapata the same service kwa bure kabisa kwa hiyo kupata kujua balance kwenye electric njia ya electronic bure kwenda benki 2000 aachana na hiyo kuna kutaka kujua sio kujua tu kuchukua bank statement taarifa yako ya kibenki kama ni ya mwezi au miezi mitatu au nusu mwaka ukichukua hiyo taarifa kwa njia za kielektronik ni bure lakini ukienda benki ukataka taarifa hiyo hiyo ukaprintiwa ni shilingi 2360 inaanzia hapo kwa nini ukapoteza shilingi 2360 na wakati unaweza ukapata taarifa yako tunasema mkeka mzima ule ile bank statement nzima kama ni ya mwezi unaipata free kwa njia za kielektronik Sijui kama tunaona ndugu zangu wa Tanzania. Kwa hiyo njia za kielektroniki zimekuja kabisa kabisa kutusaidia sisi kufanya nini? Kutusaidia sisi kuweza kupunguza gharama. Na na, na, na hizi njia za kielektroniki za kibenki ni pamoja na tunasema kwamba unaweza kutumia simu. Unajua eh? Kuna huduma za kwenye simu kama ndo kama sisi ndo internet banking lakini ukatumia simu yako. Mbali na hivyo unaweza kutumia app Unajua hii kuna kuna mabenki mengi yana app. Tena nakwambia ukienda kuchukua huduma fulani kwenye app ndo bure kabisa. Yaani kwa mfano nikiangalia salio la benki kwenye kwa kutumia simu naweza nikachajua shilingi 400. Lakini nikienda kuangalia uh, salio langu la kwenye account yangu ya benki kwenye system uh, au kwenye hiyo tunasema kwenye kwenye app wanakuwa na app zao hiyo inakuwa ni bure kabisa lakini kingine pia kuna ATM matumizi ya ATM pia inakurahishia ina, ina, ina 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 ndio ni moja njia za kielektroniki lakini pia na website kupata taarifa kwa hiyo eh, njia za kielektroniki za kibenki ziko nyingi so, so lazima zile ambazo unaenda kutoa pesa kuna zingine tu ni njia za kupata taarifa kaanza kaamua kuliko niende benki nikaulizie tu kitu fulani labda nataka niulizie product fulani kuliko niende benki naweza nikaamua nikaingia kwenye website na wewe nikaamua nikaenda kwenye social media account yao. Kwa hiyo unaposema kwamba hizi njia za electronic si tu pale ambako unataka kutoa pesa, hata kupata taarifa. Kwa hiyo unaweza ukatumia website au unaweza ukaamua ukatumia social media account zao au unaweza ukaamua ukaingia kwenye kwenye tovoti au tunasema ukaingia kwenye app au tunasema ukaenda kutumia simu au unaenda ukaenda kutumia hata ATM. Sasa pia kuna baadhi ya ATM siku hizi unaangalia salio au pia una deposit. Kuna ATM sio kutoa tu na pia unaweka. Sawa eh? Hizo ni njia za electronic. Kwa hiyo tukienda kwenye point yetu namba nne ya namna gani upunguze gharama za kibenki tunasema kwamba fungua account zako zote za benki kwenye benki moja najua hapa watu wengi wanaweza waka waka, waka argue it's okay inaeleweka lakini pale inapowezekana kama itawezekana si lazima unaweza ukaamua ukafungua account zako hata tatu kwenye benki moja japokuwa na mimi pia nitoe angalizo kwa sababu tumesema benki ziko nyingi na hizi benki zipo katika ushindani kwa hiyo unaweza kukuta benki fulani iko vizuri kwenye huduma fulani alafu benki nyingine na yenyewe ikawa vizuri kwenye huduma nyingine kwa hiyo itapendeza ikiwa kwenye 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 benki moja ukafungua account kwenye ile huduma ambayo wako vizuri. Alafu benki nyingine ukafungua account kwenye huduma ambayo wako vizuri. Kwa hiyo ukao unapata uzuri wa wa, wa wa benki hii kwenye eneo fulani kwa kuwa na account kwenye eneo hilo ukapata na uzuri wa wa, wa benki fulani kwenye eneo lingine kwa kufungua account kwenye eneo hilo. Lakini inapokuja kwenye ishu la, la gharama, uh, ishu ya gharama Um, ukiwa na account zote kwenye benki moja kwa mfano ukitaka kuhamisha fedha kwenye account mbili tofauti lakini kwenye benki ile ile unakuta ni bure kabisa yani ni bure kwa sababu account zipo kwenye benki moja au pia kwa mfano unataka kuweka standing order kwenye account kwenye benki moja hiyo hiyo account mbili tofauti lakini benki ni hiyo hiyo unataka tu kuweka standing order kwamba kila tarehe ishirini, mimi nafanya saving lakini toeni pesa kwenye current account yangu ama account ya mshahara nipelekeeni kwenye account ya saving lakini kwenye benki hiyo 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 standing order inakuwa ni free lakini pale ambako unaanza kutoka nje ya hiyo benki labda toeni fedha kwenye benki x nipelekeeni kwenye benki b 
au kwenye bank A nipelekeni kwenye bank B as long as unatoka nje ya benki pale utakutana na gharama ya standing order na standing order zingine zinaenda mpaka shilingi kumi, mpaka shilingi na nane. kila mwezi kila utakapokuwa unahamisha fedha umeona eh kwa hiyo saa zingine kuwa na account zote kwenye benki moja kwa sababu mtoa huduma anakuwa ni yule yule kwa hiyo benki na ili kuattract watu wawe na account nyingi na wao unakuta wanafuta kabisa baadhi ya gharama kwa hiyo unakuta kuhamisha fedha kuweka standing order si kufanya transactions katika benki hiyo hiyo lakini account tofauti unakuta kuna baadhi ya gharama zinafutwa kabisa kwa sababu account zipo kwenye benki moja japokuwa sasa ukifanya hivyo pia utakosa kuenjoy uzuri au utamu wa benki zingine uh, katika baadhi ya, 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 ya account ambazo wanazitoa kwa hiyo ni wewe utakaa chini utafanya hesabu utaangalia una gain nini na una lose nini kama utakuwa una gain more basi account zue tu zote kwenye account kwenye benki moja unaweza ukawa una account ya mshahara current account unaweza ukawa una dollar account unaweza ukawa una saving account kwenye benki moja alafu ni wewe tu unakuwa unacheza siku ukitaka kuweka dola unaenda unaweka dola unahamisha siku zingine t shillings unabadilisha unaleta kwenye t shilling au mshahara ukiingia kwenye current account unaubadilisha unaenda unakuwa una change kwenye unanunua dola unaenda kufanya saving kwenye dola unakuta gharama zinakuwa free free free. Sawa? Hiyo pia ni njia nyingine ambayo unaweza ukaifikiria. Lakini njia namba tano, tunasema kwamba jipange mapema. Sawa? Yaani kuna watu unamkuta <laughs> ana, anaenda kwenye ATM hata mara kumi ndani ya wiki moja. Kwa nini sasa? Ina maana we hujui unataka kiasi gani katika wiki. Ngoja nikupe mfano. Wewe umekuja kugundua kwamba mahitaji yako ya fedha katika wiki ni shilingi laki tano. Lakini pia unaona kwamba nikichukua laki tano yote kwa wakati mmoja nikaika kwenye wallet kwenye mfuko wangu wa suruali nita, nitashawishika kuitumia mapema. Unajua vishawishi pia ni vingi. Naweza nikaanza nikamwagilia sana moyo kuliko ninavyotakiwa kumwagilia. Alafu ila yangu ikapungua. Lakini kupunguza hiyo kujiona na ila nyingi kwenye wallet nikataka kutumia basi laki tano naivunja mara mbili. Kwa hiyo nitachukua laki mbili na nusu, alafu baadaye nitachukua laki mbili na nusu. Mathalan ukaamua Jumatatu nitachukua laki mbili na nusu. Nitatumia na familia mpaka siku ya Alhamis itakuwa imepungua au imeisha nitaenda nitachukua laki mbili na nusu nyingine kwa hiyo katika wiki usika umechukua hela mara mbili tu kwenye ATM kwa hiyo hata kama ni kukatwa gharama utakatwa gharama mara mbili lakini kuna wenzetu na sisi kwa sababu hawafanyi uh, financial planning hawajipangi mapema anakuwa hajui hata anahitaji shilingi ngapi mathala ni wenda alikuwa naye anahitaji laki tano. lakini kwa sababu hajafanya mapitio na kujua anahitaji shilingi ngapi anajikuta ndani ya wiki ameenda hata mara sita anachukua 1500 baadaye anachukua 30 baadaye anaona mafuta ya gari yamepungua na, na kama mnavyojua vituo vingi vya mafuta vinakuwa vina ATMs kwa hiyo anachukua 2000 anakuja anaweka mafuta kwa hiyo unakuta kwa mwezi au kwa wiki ameenda mara chungu nzima kwenye ATM anashindwa kukumbuka kwamba kila ATM transaction ina gharama zake Yaani benki haiwezi kusema ulitoa jana kwa sababu nilikuchaji leo sikuchaji. Kila unapoingiza kadi ina gharama yake. Kwa hiyo just imagine kama ni shilingi moja mia saba, mara kumi, mara kumi na tano ulizoenda unakuta ni gharama kubwa, gharama kubwa, gharama kubwa pasipo kuwa na sababu. Kwa hiyo kaa chini jikadirie. Mimi kwa, 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 kwa wiki nahitaji laki sita. Kwa hiyo laki sita hii nitaitoa yote Well and good kama naweza kujicontrol nikiwa na cash kwenye wallet. Lakini siwezi nitatoa laki tatu laki tatu. Unatoa tu mara mbili kwa mwezi. Kwa hiyo ina maana kwa 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 kwa, kwa, kwa mara mbili kwa wiki au mara, mara, mara sita kwa mwezi unakuta unapunguza sana sana gharama. Sawa eh? Hiyo ilikuwa ni njia ya tano. Njia ya sita sasa tunasema kwamba uh, epuka kutumia gharama za bei juu katika huduma za kibenki. Mifano ni miwili tu mikubwa. <laughs> Naomba nikae kwanza vizuri, nikae kibosi. Maana hii point ni point ya kibosi. Unajua bwana, benki zina deal na watu ambao wana akili sana na maanisha wafanyakazi wa benki. Kuna mtu ambaye unakuta ameajiriwa yeye ni kufikiria tu product mpya za benki. Kwa hiyo lazima wawe very creative. Kwa hiyo katika kule kuwa creative wanakuja na baadhi ya huduma au wanakuja na baadhi ya bidhaa ambazo ni bidhaa za bei gali. 
Asa wewe bila kujua unaweza kwenda ukavamia. Ukavamia hiyo huduma. Kumbe ni huduma ya watu fladi na ni huduma ambayo inakuja na gharama. Kwa mfano, kuna kitu kinaitwa priority banking. Ama kinaitwa premium banking. Ama kinaitwa uh, kinaitwa private banking. Huduma hii ya benki ni huduma kwa ajili ya ya watu fulani hivi ambao na wenyewe wanajua kabisa kwamba huduma hiyo wanakatwa bei kubwa. Katika hizi huduma kwanza hawa watu hawapangi mstari. Ukiingia kwenye private hall ile ile private banking uh, facility ukienda mule ndani hawa watu hawapangi foleni. Kwa maana kwamba hawasimami, wanakaa wanakuwa na very executive chairs, unaona eh? Mtu anakaa pale kwenye very executive chair, anasubiri mwenzake atoke. Kwa hiyo hakuna kusimama. Hakuna ile mstari unakuwa mrefu mpaka unaanza kwenda hivi. Unajua ile? Hakuna. Wanakaa kwenye viti very executive. Alafu pia wakati wanaendelea kukaa, wanapata viburudisho. Viburudisho hapa ndio kuna nini? Kuna juice, kuna hot chocolate kuna kofi, alafu kuna snacks, kuna karanga, kuna vikeki, kuna vibiskuti, kuna vi snacks, unajua eh? Kuna vikorosho, kuna vini. Yaani kuna vitu vizuri vizuri pale. Kwa hiyo unakuta wakati amekaa kwenye executive chair pale anasubiri mwenzake atoke, huko ana anakuwa na glass ya juice, unaona eh? Anakupata juice, ana vikorosho pembeni. Sawa? Lakini pia unakuta hata akiingia pale kwa tela. Pia kwa tela hakuna kusimama. Kwa tela pia kuna kiti. Kwa hiyo anatoka pale kwenye waiting kwenye kwenye executive chair, anakuja kwa tela hapa kuna executive chair. Na story nyingi pia wanakuwa wanapewa na wale tela. Lakini mbali na hivyo wanahudumiwa na warembo. <laughs> ni warembo kweli kweli. Yaani au warembo au majentleman wamependeza ni watu fulani good looking very nice looking ladies and gentlemen ndio wanawapatia huduma hata hii yote inaongeza gharama na pia ni kwa sababu hawakai sana kwenye foleni watu wanaoenda kwenye zile huduma ni wachache kwa hiyo unakuta hakuna kupanga mstari mrefu kwa hiyo hizi huduma pia zina nature ya kuwa fast track unajua eh zinakuwa very fast track kwa hiyo hizi huduma zinakuja na gharama kubwa hasa kwa nini uh, ukalipie gharama kubwa wewe njoo asubuhi na mapema benki wai fanya transaction watu wapio ni wachache na hiyo kahawa na hiyo juice kanywa ofisini kama ni kiti kakae nyumbani kwako unaelewa eh yani jaribu tu sababu hapa tunaangalia njia ama mbinu za kupunguza huduma gharama za huduma ya benki kwa hiyo kama ni coffee hot chocolate kanywa ofisini au kanywe nyumbani au kama ni kukaa utakaa ofisini wewe ukufata huduma tena njoo mapema wai kuondoka sawa lakini pia kuna huduma mbili nitazilinganisha kuna kitu kinaitwa TIS TIS ni Tanzania Interbanking Settlement System unajua malipo ya kulipana nje ya ya, ya, ya mabanki yani nje ya benki moja ndani ya mabanki mawili matatu kuna gharama mbili nitazielezea pia ili ku, ku, kuendelea kuonyesha hii, hii, hii point namba sita ya kwamba kuepuka huduma zenye gharama katika benki kwa hiyo tumesema kuna, kuna, kuna malipo kupitia TIS tunasema ni Tanzania Interbanking Settlement System na kuna EFT ambayo EFT ni Electronic Fund Transfer sawa eh asa hizi huduma ni ni, ni, ni necha yake tu ni pia ni katika kuhamisha fedha lakini TIS ni huduma ambayo inafanya kazi on real time kama na kuhamishia fedha leo hiyo fedha unaipata leo leo ndio maana ya hiyo real time sawa eh lakini pia unatumia pesa nyingi unaweza kutransfer pesa nyingi kwa hiyo inakuwa ni huduma ya kutransfer pe fedha nyingi lakini pia katika njia salama na inamfikia mtu siku hiyo 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 huduma sasa gharama yake ni shilingi kumi. Kwa hiyo kama unabidi una, una, una walipe watu watano tofauti na wote unawalipa kwa njia ya TIS, manake unatumia elfu hamsini kuwalipa watu watano. Ukiwalipa watu kumi, unatumia laki moja. Lakini huyu mwenzetu ambaye anaitwa Electronic Fund Transfer, yeye anaweza hata asipate siku hiyo. Hakuna garanti ni siku tatu siku mbili za kazi lakini unalipia shilingi mbili mpaka elfu tatu. sio gharama kubwa haizidi elfu tano. kwa hiyo ni wewe utachagua kama endapo una, unalipa malipo yasiyo kuwa na haraka malipo ambayo hayana penat huwezi kupitia penat huwezi kupigwa penat ama interest kwa kushindwa kulipa kwa wakati lakini ni malipo ambayo pia yanaweza kusubiri basi hauna sababu ya kwenda kuyalipa kupitia tis unaweza ukaamua kuyalipa kutupitia EFT 
kwa sababu unamlipa tu rafiki yako ambaye wala sio serikalini useme labda kuna deadline malipo hayana deadline malipo hayana haraka kwa nini uende ukalipe 1500 kama unawalipa watu watano tofauti lipa kwa EFT ambayo hautalipa zaidi ya shilingi 5000 umeona ume eh kwa hiyo hizi nimeona ni, ni, ni wapi hizi aina mbili za gharama expenses kwenda kutumia hizo pri, priority banking private banking zinakuja na gharama lakini pia hata kwenye hizi zingine kama ni TIS na EFT kwa mjanja angalia kama unamlipa mtu asiyekuwa na haraka basi mlipe kwa EFT lakini pale ambako unajua ni malipo ya, ya, ya haraka pengine yana penalty basi unaweza ukaamua kutumia TIS sawa cha msingi ni uwe na taarifa na wakati unafanya machaguzi uchague kwa sababu una, unajua kwamba hili nalifanya kwa sababu nina haraka au hili nafanya kwa sababu nina penalty kuna deadline au unafanya kwa sababu mfumo utafungwa na ukifungwa ndo nimesha kosa unaelewa eh na pointi ya saba, tunasema kwamba nenda kaongee na, na watu wa huduma ili upate punguzo la gharama hii dunia jamani ni dunia ya kunegotiate kama unajua unaweza ukamwi mtaani anasema kumu, kumuimbisha unamuimbisha mtu <laughs> kama unahisi una skills za kuweza kukaa chini na benki ukaongea nao lakini sio kuongea nao tu from nowhere. Unaongea nao kwa kuwapatia vigezo na masharti. Cha kwanza, unawaambia we una account ngapi kwenye hiyo benki? Unawaambia bwana eh, mimi na account zangu tatu kwenye hii benki. Na zote ziko active. Lakini pia unawaambia ni kwa jinsi gani wewe ni mteja mwaminifu. You are a loyal customer. Waambie, waambie ni mimi kila huduma ninayofanya hata mabenki mengine yapige kelele sijui wana huduma gani na gani mimi nimebaki na nyinyi. Kwa hiyo mimi ni mteja mwaminifu. Lakini pia waambie ni kwa muda gani sasa unachukua huduma za kibenki kutoka kwao. Umekuwa mteja wao toka enzi na enzi. Wengine mmekuwa wateja wa benki toka wakati ule wakati mnalazimishwa mkafungue benki kwa ajili ya kupewa mikopo ya serikali ya elimu ya juu. Ulifungua account toka huko mwanafunzi mpaka leo umekuwa boss na boss bado uko na hiyo benki. Kwa hiyo kawafahamishe kwamba wewe ni mteja wao kwa muda mrefu. Lakini kingine wafahamishe. Sababu unajua unajua kuna kuna concept mbili hapa. Kuna kuna quantity na quality. Yaani volume wafahamishe kwamba kwa mwezi huwa unafanya miamala ya, ya, ya thamani gani. Yaani uonyeshe volume kwamba mbali na kuwa na kuwa mimi ni mwaminifu ni me, na, na, na account nyingi kwenu nimekuwa na nyinyi muda mrefu lakini pia the quantity ile ile volume ya transaction ninayofanya kwa mwezi na nyinyi ni transaction kubwa kwa hiyo kwa mambo haya manne mimi naombeni mnipatie punguzo la gharama mimi na transfer sana ila nyingi naombeni mnipunguzie au mimi ninaweka standing order kwenda sehemu nyingi tofauti na channel huku na huku mi naombeni mnipunguzie jamani hakuna anayetaka kupoteza mteja mzuri tena mteja mwaminifu mteja ambaye anafanya transactions nyingi sana kwa mwezi mteja ambaye ana account zaidi ya tatu zingine paka kwenye foreign currency ana dola ana euro ana nini hakuna atakai kataa kwa hiyo kaa nao chini waelezee wafafanulie alafu mwisho wa siku waambie mimi kwa heshima na taadhima kama mteja yenu wa thamani naomba sana sana mnizingatie kunipunguzia gharama trust me watakupunguzia kama nilivyoambia mabenki mengi yanamsikiliza mteja soko linasemaje mteja anaombi gani wanakaa wanaangalia alafu wewe na, na benki na nyinyi mtakutana same katikati We usiumie na benki isiumie so you will meet at the center na mwisho wa siku watakupunguzia kwa hiyo usiache kwenda ku negotiate lakini cha msingi tujue kabisa kwamba kuna kulalamika na kuna kunungunika lakini pia kuna kuomba ku negotiate usipende kunalalamika usipende tu kunungunika nenda kazungumze fanya mazungumzo na wao waelezee waambie kuna hili na hili basi mimi naomba punguzo naamini kabisa watakusikiliza mpaka hapo nimefika mwisho point saba nimezitoa za namna unaweza kupunguza gharama na tumaini umeziandika chini na utakwenda kuzifanyia kazi na mimi kama ninavyoambia kila siku achieve finance ni shule usiache kuja na notebook sawa eh? na kalamu ili uweze kuandika vitu fulani chini i will see you again on the next one asante kwa kunisikiliza kwa heri.